ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது தேவிகா வரும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஷேட்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே க்யூட்டான ஒரு மல்டி பர்பஸ் பேஸ்கெட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஒரு பென் ஹோல்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம ஏதாவது ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்டப்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பிளான்டர் மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான் வாங்க எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த பேஸ்கெட் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி டென் பிளே யான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நான் குவைட்டில் இருக்கும்பொழுது ஒரு லோக்கல் யான் ஷாப்பில் வாங்கினது இங்கே எங்கே கிடைக்குதுன்னு தெரியல நான் செக் பண்ணிவிட்டு லிங்க் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தென் இதுக்கு பதில் நீங்கள் ஃபோர் பிளே யான் இருந்தால் டூ ஸ்டாண்ட்ஸாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எயிட் பிளே யான் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி சிக்ஸ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் நீங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்எம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் யான் நீடு சீசர் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நான் மல்டி கலரில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் நாட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் நாட் தான் போட்டுட்டு நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து நம்ம ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் செவன் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹூக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி நூல் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு செயினில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்திங்கன்னா த்ரீ லூப்ஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீ லூப் வழியாகவும் அப்படி இந்த த்ரெட்டை எடுக்கணும் ஸோ இது தான் வந்து ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இது போல் நம்ம செவன் டைம்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டோம் இன்னும் நம்ம சிக்ஸ் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன யான் பிடிச்சி நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த சென்டர் சர்க்கிள் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா அந்த செகண்ட் செயினில் ஹூக் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அகெயின் வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு இப்போ எத்தனை ஸ்டிச் இருக்குது அப்படின்னா எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது செயின் டூ ஒன் டூ ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரவுண்டில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே போல் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷேவாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டே சொன்ன மாதிரி செயின் டூ போட்டோம் இல்லையா அந்த செகண்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இந்த ரவுண்டில் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அகெயின் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு செயின் டூ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் டூ ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி டூ ஒன் டூ ஒன் ஸோ அந்த ரேஷியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டில் டூ ஸோ இது போல் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க டூ ஒன் டூ ஒன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு நம்ம அகெயின் செயின் டூ ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு செயின் டூ இப்போ நம்ம அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்டிச்சில் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுக்கலாம் 
தென் அதுக்கு அடுத்த இருக்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் அகெயின் இன்னொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த இருக்க ஸ்டிச்சில் டூ ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ ஒன் ஒன் டூ அடுத்ததில் ஒன் ஒன் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்திருக்க ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ நம்ம அந்த சர்க்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதே போல் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வாங்க ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் செயின் டூ போட்டோம்ல அந்த செகண்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ எனக்கு பேஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு போதும் அதனால் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் பெரிய பேஸ்கெட் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்னொரு ரவுண்ட் கூட நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் ஒன் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நம்ம நார்மலாக இப்படி ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பேக் லூப்பில் மட்டும் இந்த மாதிரி பேக் லூப்பில் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு செயின் போட்டிருக்கேன் ஒரு செயின் போட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஸோ எப்பவுமே இப்படி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து வெறும் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே தான் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் ஸோ பேக் லூப்பில் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நார்மலாக இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணதுக்கும் இந்த பேக் லூப்பில் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் ஸோ எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேக் லூப்பில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பேஸ் வந்து கொஞ்சம் மேலே எலும்பி வரும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது அது வந்து ஃப்ளாட் சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்க்கிள் வந்து கொஞ்சம் மேலே எழும்பி நம்மளுக்கு பேஸ்கெட் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பேக் லூப்பில் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அகெயின் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த ரவுண்டோட எண்டில் நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ செயின் ஒன் போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வர போகிறோம் இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்து அந்த மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரணும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வாங்க சிக்ஸ்த் ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நம்ம அகெயின் செயின் ஒன் போட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ இதே தான் கண்டினியூ பண்ணணும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பேஸ்கெட்டோட ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு சிக்ஸ் ரவுண்ட் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் சிக்ஸ் ரவுண்ட் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேஸ்கெட் எனக்கு இந்த அளவுக்கு லென்த் போதும் ஸோ அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஹைட்டாக வேணும் லென்த்தாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கூட நீங்கள் ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை சின்னதாக வேணும்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட பாட்டுக்கு இது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு த்ரெட்டு வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா பேக் சைடில் உள்ளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பேஸ்கெட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பேஸ்கெட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் போட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் மல்டி கலரில் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பென் ஸ்டாண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரோஷே பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஹூக் ஹோல்டர் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் கிட்டே இருக்க பட்டன் பீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஹேர் கிளிப்ஸ் ஹேர் பேண்ட் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு கூட நம்ம மினி ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் இது வந்து மல்டி பர்பஸ் பேஸ்கெட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த பேஸ்கெட் பண்ணுறதுக்கு டென் ப்ளே யான் இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை நீங்கள் உங்கள
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருக்கீங்க அக்கா எனக்கு வந்து ஸ்வெட்டர் வீடியோ போடுங்க மஃப்ளர் வீடியோ போடுங்க ஹேண்ட்பேக் வீடியோ போடுங்க அப்புறம் பேபி பாய் ட்ரெஸ் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னால் வந்து உடனே உடனே உங்களோட இதெல்லாம் பண்ண முடியல நீங்கள் கேட்குறதெல்லாம் வந்து வீடியோ போட முடியல அதுக்கு ரொம்ப சாரி அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்மள வந்து லாக்டவுனில் இருக்கோம் குழந்தைங்க வந்து வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க குழந்தைங்க வீட்டில் இருந்தால் நம்ம வீடியோவே எடுக்க முடியாது நான் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பாப்பா ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் வீடியோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுப்பேன் நாளைக்கு அவள் ஸ்கூல் போனதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி போடுவேன் ஸோ இப்போ வீட்லேயே இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் போகுது அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் வீட்டு வேலை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்து என்னால் வீடியோ போட முடியல ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களோ நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் இன்னும் பண்ணலை நீங்கள் கோவமாக கூட பண் இருக்கலாம் ஏன்னா சின்ன சின்ன பொருள்லாம் போடுறாங்க இதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க நம்ம கேட்டது மட்டும் போடலை அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் கண்டிப்பாக நான் அப்படி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படிங்கிறதுக்காகலாம் போடாமல் இல்லை டைம் கிடைக்கல அதனால தான் போடலை யார் யார் என்னென்ன கேட்டிருக்கீங்களோ நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட எல்லா வீடியோவும் நான் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுப்பேன் பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்தால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ அந்தளவுக்கு டைம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த வீடியோ வந்து எடுத்து போடலை ஸோ உங்களை நான் யாரையாவது டிஸ்டப் டிஸப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரி கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்ட எல்லாரோட எல்லாரும் கேட்ட வீடியோ வந்து நான் கண்டிப்பாக போடுவேன் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோம் அதுக்கு மட்டும் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாரி இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ